Takže hneď by som chcel pozvať Richard Moore. Halleluja. 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 Isn't the Lord good? No nie je pán dobrý. For the Lord is good and his mercy endures forever. Pretože Amen. Pán je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Amen. Are you glad to be here this morning? Asi rád, že si dnes tu ráno s nami. Amen. How many rather be here than jail? Raise your hand. Ktorí z vás by tu radšej boli ako vo väzení? Povedzte. Oh, a few of you. Ah, iba zo pár vás. <laughs> well, it's it's um the, this this trip is coming to a close for me. Takže tento môj Uh, výlet, uh, služba už sa blíži ku koncu. Uh, Takže... Á, že zajtra som v Galante, pardon. Oh my goodness. You know, it wouldn't take it wouldn't take much for me to just get drunk right now and lay on the floor. Takže asi mi to dlho nepotrvá, kým sa tu opijem a padnem na zem. <laughs> my, my, my sleep is it's, it's crazy. Bo môj spánok, keď sem prichádzam, je taký šialený. Just with the jet lag, but that's part of it. Kvôli tomu časovému posunu, ale to je iba z časti preto. But I tell you, this, this trip has been amazing. Ale tento, táto služba tu u vás bola úžasná. And many people have been touched. A mnoho ľudí bolo skutočne dotknutých. A Božie slovo ide dopredu veľmi mocným spôsobom. A dnes nebude žiadna výnimka tomu. Mnohí z vás budete dotknutí. Mnohí z vás budete uzdravení. A mám niečo na srdci, čo Boh chce, aby som s vami zdieľal. A je to skutočne takým základom kresťanstva. Je 4200 náboženstie vo svete. A všetky tieto náboženstva svetové None of them can say what you and I can say. Niktoré z nich nemôže povedať to, čo ty a ja môžeme. Not, not one individual from in any other religion. Ani jeden jednotliv, ani žiaden jednotlivec z každého toho náboženstva. They cannot say that their God is risen from the dead. Nemôžu povedať to, že ich Boh je vzkriesený. That you go to the tomb of Allah. Že ak by si išiel pozrieť hrob Allah. You go to the tomb of Buddha. Alebo Budhov hrob. Confucius. Alebo Konfucia. We go on down the line. A proste to kohokoľvek. You go to their graves and their bones are still there. Ak by ste išli do ich hrobiek, stále tie kosti by tam boli. But you go to the grave of the king of kings and the lord of lords. Ale pozrieť k hrobu kráľa kráľov a pána pánov. And he is dead. Uh, I mean, he is no longer dead, he's risen. Už nie je viacej mŕtvy, je vzkriesený a žije. Amen. <laughs> Actually I was going to quote the scripture while well, look for the living amongst the dead že prečo hľadáte mŕtvého medzi živými, som chcel citovať písmo, he is alive. pretože on je nažive. But not just that. Ale nie len to. Christianity is not a religion. Pretože kresťanstvo nie je It's a relationship. náboženstvo, je to vzťah. When you become a Christian, Keď si sa stal kresťanom, understand your nature changes. Pochop to, že tvoja prírodzenosť sa zmení. When a or a or Keď sa napríklad become, ľudia stanú muslimmi alebo buddhistmi, their ich tá vnútorná prírodzenosť sa nezmení. But when makes Jesus the Lord of their life, Ale keď niekto učiní Ježiša pánom svojho života, their zmení sa jeho prírodzenosť. The Bible says that we a brand new Biblia hovorí, že sa stávame úplne novými stvoreniami. Old are away. Všetky staré veci pominú Behold, all a hľa, všetko je nové. We are washed in his blood. Sme umytí v jeho krvi. We have his nature. Máme jeho prírodzenosť. We have his life. Máme jeho život. We become one with him. Stali sme sa jedným s ním. We have access to the Father. Máme prístup k otcovi. 24/7. 24 hodín denne. Môžeme s ním rozprávať kedykoľvek a o čomkoľvek. A on nás ochraňuje. Vedie nás. Vedie nás. 
the fact that he has redeemed us. A dnes prídeme k tej skutočnosti, k tomu faktu, že nás aj vykúpil. Lift your hands. Zdvihni svoje ruky. Close your eyes. Zavri svoje oči. Father, you see those that are gathered here today. Oče, ty vidíš tých, ktorí sa tu zhromaždili dnes. Father, I thank you that as your word goes forth. Oče, ďakujem ti, že ako pôjde dopredu tvoje slovo. Everyone here under the sound of my voice. Každý, ktorý tu počuje môj hlas. Has an ear to hear and an eye to see. Nech má oko, ktoré uvidia, ucho, ktoré bude počuť. Father, I thank you for revelation today. Oče, ja ti ďakujem za zjavenie. Lord, I thank you for healing in people's bodies today. Ďakujem ti, že dnes uvidíme uzdravenia v ľudských telách. Father, I thank you. Ďakujem ti. That your word becomes alive. Že tvoje slovo ožije. And as a result of today. A výsledkom toho dneška. People's faith are strengthened. Bude viera ľudí posilnená. They see you clearer than they've ever seen. Budú ťa vidieť čistejšie ako do, ako doteraz. And Father, I thank you. A oči, ja ti ďakujem. That they leave here today. Že keď odídu z tohto miesta, knowing dnes, that they know that they know. Že oni budú vedieť vo svojom vnútri. That they are the redeemed of the Lord. Že sú vykúpení Pánovi. And we give you all the glory and all the honor. Zdávame všetku chválu a slávu. In Jesus name. V Ježišovom mene. Amen. 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 I want you to go with me to four different passages of scripture today. Dnes sa pozrieme na štyri rôzne miesta v písme. First I want you to go with me to the book of Galatians. Poďme najskôr do listu Galackým. Galatians chapter 3. Do 3. kapitoly. Listu Galatianom. Understand we have to have a basis for our belief. Musíš chápať, že my potrebujeme mať nejaký základ pre našu vieru. When, when, when me, keď ľudia tak ku mne prichádzajú a hovoria mi, prvú vec, ktorú sa ich opýtam, že prečo veríš tomu, čomu veríš? And everything that we as Christians believe, všetko to, čomu my ako kresťania veríme, tak ten základ našej viery musí vychádzať vždy z Božieho slova. We don't believe it because society has told us, my tomu neveríme preto, pretože nám to told povedala spoločnosť alebo rodičia. Well, we believe the word of God. Nie, my veríme Božiemu the word slovu. Of God trumps everything. Uh, Božie slovo premôže všetko. Because the word of God is alive. Pretože Božie slovo je nažive. The word of God is alive. Božie slovo žije. Every single word in your Bible. Každá, každý jeden verš tvojej Biblii. Is impregnated with the very life of God. Je naimpregnovaný tým skutočným Božím životom. And in Proverbs chapter 4, a v prísloviach 4, the Bible says, Biblia hovorí, that we are to attend to his words or put his words first. Že máme hľadať jeho slovo na prvom mieste. We are to incline our ears into what he says. A máme nakláňať svoje ucho k jeho rečiam. And we're to let his words dwell in our hearts. A máme dovoliť, aby prebývalo bohate v našom srdci jeho slovo. And then he says to us as a result. A výsledok toho potom prichádza. God's word becomes life and medicine to those who find it. Bože slovo sa stáva liekom a lekárstvom pre všetkých tých, ktorí ho nájdu. God said to us that man shall not live by bread alone. Bože slovo hovorí, že človek nebude žiť iba na chlebe samotnom, ale na každom slove, ktoré vychádza z božích úst. The word of God is God's will for you and I. Takže uh, Božie slovo je Božou vôľou pre tvoj život. In his word he tells us about him. A v jeho slove nám hovorí o ňom samotno. He, re- he reveals the creation. Odhaluje uh, otázku stvorenia. He reveals the redemption. Odhaluje vykúpenie. He reveals how we're to live in this life. Odhaluje spôsob života, aký máme viesť. He reveals the next life. A zjavuje aj ten väčší nasledovný život. And he's revealed his will to you and I. A odhaluje aj jeho vôľu pre teba a pre mňa. You don't ever have to not know God's will. Ty už nikdy nebudeš musieť byť, byť bez poznania Božej vôle. And, and the very first step to walking in redemption. A úplne ten prvý krok na to, aby si kráčal vo vykúpení. The very first step to walking in divine healing. Ten prvý krok, aby si žil a kráčal v tom Božom uzdravení. You have to get rid of absolutely all doubt in your mind. Musí sa zbaviť raz a navždy každej pochybnosti v tvojej mysli. That is God's will to heal you. Že by nebolo Božou volou ťa uzdraviť. You are the healed of the Lord. Pretože ty si uzdravený Pánov. 
that sickness and disease does not come from God. Že choroba a nemoc nepochádza od Boha. Yet here it is, we're still at, we're in 2022, the year 2022. Čiže je rok 2022. And it's amazing to me how people still want to believe that God makes people sick. Že je, som, je úplne zarážajúce, že aj v tomto roku 2022 ľudia stále veria, že Boh chce, aby boli chorí. And until you get rid of all doubt, až do doby, kým úplne sa nezbavíš každej pochybnosti, that sickness and disease does not come from God, že choroba a nemoc nepochádza od Boha, you're always going to be in a battle. Stále bude s týmto zápasiť. But today, in the name of Jesus, Ale dnes v mene Ježiš I believe that all doubt will be removed. ja verím, že každá pochybnosť bude odstránená. You're gonna leave this church this morning. A odídeš dnešné ráno z tohto zboru a budeš uh, vedieť, že vieš, že vieš, že vieš, že vieš. And you're gonna know some more. A budeš ešte viac vedieť. You're gonna not, you're gonna be unmovable. Budeš proste nepohnuteľný. Budeš nezatrasiteľný. Budeš nezastaviteľný. Aj vo veci týkajúce sa Božie uzdravenia a Jeho vôle v tvojom živote. Rozum, rozumie tomu, že Boží plán a zámer pre tvoj život není nejaké mysterium, záhada. Je to záhadou iba pre tých ignorantov. God tells us in the book of Hosea, pretože Boh nám hovorí v knihe Hoseáš, God said that my people perished or they're destroyed because of a lack of knowledge. Tam prorok hovorí, že môj ľud hynie alebo je zničený pre nedostatok známosti. Notice God didn't say the world. Vidíš, tam nehovorí Boh, že svet. He didn't say the heathen. Nehovorí, že uh, bezbožný. God said, my people ale on tam hovorí, že môj ľud hynie a je zničený for lack of knowledge. pre nedostatok známosti. V podstate nám Boh hovorí, že ľudia zápasia, trpia a sú ničení preto, lebo nevedia. See, as long as you don't know, Takže až do doby, kým stále nema, nevieš, you'll be like a ship in the midst of a storm. budeš ako loď zmietaná v búrke. You'll be all over the place with your thinking. Budeš proste stále hore dole so svojim myslením. And there's no faith there. A v tom sa nenachádza žiadna Understand, viera. Faith begins where God's will is known. Pochop, že Božia vôľa začína Viera začína vtedy, keď ty uchopíš Božiu vôľu. A Božia vôľa je veľmi jednoduchá. Ďaká Bohu, že tie Božie veci nie sú ťažké. Sú veľmi jednoduché. Ale proste náboženstvo sa do toho zamiešalo a skomplikovalo celú tú vec. A ja ti môžem ukázať a preukázať, že Božia vôľa je veľmi jednoduchá. When Jesus in, 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 you see in Mark chapter 6 Napríklad vidíš uh, v Markovi 6 The disciples came to Jesus Prišli učeníci k Ježišovi They they said Lord teach us how to pray A hovoria učiteľ nauč nás sa modliť And Jesus revealed how to pray A Ježiš im ukázal ako sa majú modliť And he revealed the will of God it's A very simple Im im ukázal aj aká je božia vôľa vo mne you know the Lord's prayer Uh, koľký z vás poznáte tú modlitbu Pána? Raise your hand if you know the Lord's prayer. Ktorý z vás poznáte tú modlitbu Pána, okay. Otče náš? Some of you. Niektorí z vás. How many of you don't know the Lord's prayer? Ktorí nepoznáte túto modlitbu? Zdvihnite ruku. Okay, some of you. Okay, aj okay. takí sú tu. How many of you you're not going to raise your hand to this morning no matter what I say? A koľký z vás nezdvihnete ruku bez ohľadu na to, čo poviem? Raise your hand. Zdvihni ruku. <laughs> the Lord's prayer. Takže pánova modlitba. I quote the first part of it. Takže budem citovať tú prvú časť. Our Father, náš Otče, now this is Jesus talking to the to, disciples. To, to Ježiš hovorí tým učeníkom. Our Father, náš Otče, which art in heaven, ktorý si v nebesiach, hallowed be thy name, nech sa posvetí tvoje meno. Am I correct so far? Am I correct so far? A am I correct? Uh, ide mi to dobre zatiaľ? Hallowed be thy name, nech je posvetené tvoje meno. Listen to this. Thy kingdom come. Nech príde tvoje kráľovstvo. Listen. Thy will be done. Nech sa deje tvoja vôľa. On earth. Na zemi. As it is in heaven. Tak ako sa deje v nebi. Just stop there. 
A túto sa zastavme. Jesus just said to the disciples when you pray. Čiže Ježiš v podstate povedal učeníkom, keď sa teda modlíš. That we are to pray. Takže máme sa modliť. That God's will be done on the earth. Aby Božia vôľa sa diala na zemi. Just as his will is in heaven. Tak ako sa deje Božia vôľa v nebi. Is that what Jesus said? Je to to čo Ježiš povedal? I mean there's no doubt they're correct. Áno, takže sme správne, není tam žiadna pochybnosť. Moja vôľa nech sa deje tu na zemi ako hore v nebi. Well, let me ask you a question. Ale ja sa ťa teraz niečo spýtam. If, if, if God's will is to be done on earth just as it is in heaven. Takže ak má byť Božia vôľa presadzovaná na zemi tak ako je v nebi. Do you think there's anybody in heaven that's poor? Myslí si, že je niekto, kto je teraz v nebi, že by bol chudobný? Absolutely not. Absolutne nie. Then why do we want to think it's God's will on earth? Prečo by sme si potom mali mysleť, že Božou vôľou je byť chudobný na zemi? Do you think there's anybody in heaven that's sick? Myslí, že je niekto v nebi chorý? Absolutely not. V žiadnom prípade. Then why do we want to think it's God's will on earth? Prečo by sme si mali mysleť, že je to Božou vôľou byť chorý tu na zemi? I mean, does anybody believe that that angels in heaven have the covid? Myslíte si, že niekto verí tomu, že anieli v nebi majú COVID? Flu? Alebo niekto dostal nejakú nebeskú chrípku? <laughs> no, absolutely not. Nie, absolútne nie. Well, if it's not, if, 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 if it's not God's will in heaven, takže ak to nie je Božou vôľou v nebesiach, then why do we want to believe it's God's will on earth? Prečo by sme potom verili, že by to bolo Jeho vôľou tu na zemi? Because it's not. Pretože nie je. See, religion's gotten in and lied. Vidíš, proste Napchalo sa do toho náboženstvo a klame. Ale pochop to, že Božie slovo je to, ktoré prináša tú slobodu. So we have to get rid of all doubt. Takže musíme sa zbaviť všetkých týchto pochybností. And the moment you get rid of all doubt, a v momente, keď sa ich zbavíš, you'll be unstoppable. budeš nezastaviteľ. You'll operate by faith. A budeš konať na základe viery. You'll live by faith. Budeš žiť skrze vieru. Which is how God intends for you and I On this earth. A to je to, čo Boh naplánoval pre teba a pre mňa, aby sme takto žili na zemi. Amen. Amen. We're all to live by faith and walk by faith. Si máme žiť vierou a skrze vieru. So here in, in the book of Galatians. Takže poďme do toho listu Galackým. Let's just dive into this. In Galatians chapter 3. Galackým 3. Chapter 3 verse 13. 13. verš. Well, let's go to verse 11. Ale začneme ešte 11. Look at verse 11. Pozrime na 11. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is, it is evident for the just shall live by faith. No, že zákonom nebol a nebude nikto uspravedlnený u Boha, je zrejme, pretože spravodlivý bude žiť z viery. The Holy Spirit speaking through Paul just said to us, Takže Duch Svetý prehovára skrze Paula, aby nám povedal, that we're to live by faith. že máme žiť Vierou. And understand faith begins where God's will is known. A chap tomu, že viera začína tam, kde je poznanie Božej vôle. Verse 13. 13. verš. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané Zlorečený, prekliatý, každý, kto vysí na dreve. The just said, Biblia práve hovorí, že Ježiš nás vykúpil z prekliatia zákona. A pochop, že toto nie je budúci čas. Toto nie je niečo, čo sa ešte len má udiať. Toto je minulosť. Toto je niečo, čo už sa stalo v minulosti. Ježiš už nás vykúpil z prekliatia zákona. Pretože On sa stal za nás tým zlorečným. Ježiš sa postavil na to naše miesto. Vykúpil nás. Us back. On nás kúpil naspäť. To redeem means to be purchased. Uh, vykúpiť znamená, že niekto zaplatil za teba. He purchased ťa. you and I. Takže vyplatil ťa. Every single one of us here. We are purchased Každý by the jeden z nás, Jesus. ktorý sme tu, sme 
vykúpení, vyplatení Ježišom. Ježiš za nás zaplatil ako Boží baránok. Pretože Boh tak miloval tento svet, že dal svojho syna. Amen, we are purchased. Amen. takže sme vykúpení. Go with me to 1 Peter chapter 2. Poďme teraz do prvého listu Petra. 1 Peter chapter, chapter 2. 1. Peter 2. Verse 24. 24. Who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we be in dead to sins should live unto righteousness by whose stripes you were healed. Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého ranami ste uzdravení. The Bible says, Biblia nám hovorí, the Holy Ghost speaking through Peter, čiže Svetý Duch prehovára cez Petra, the Bible says that he bear our sins In his own body on the tree. Božie slovo hovorí, že na svojom vlastnom tele niesol naše hriechy na, na tom dreve, na kríži. Peter just said to us, a Peter nám tu hovorí, that by his stripes, že aj jeho ranami we were healed. sme boli uzdravení. Understand, that's past tense. Rozumej, aj tu je minulý čas po, that's použitý. Not something that's going to, take place. to nie je niečo, čo ešte len sa stane. That is something that has already taken place. To už je niečo, čo už sa udialo, uskutočnilo. He has already bore our sins. On už niesol naše hriechy. He has already bore our sickness and our disease, On už our death. niesol našu smrť, chorobu, nemoc. In his body. Na jeho vlastnom tele. He's not going to do it, he has did it. Nie, že on to ešte len spraví, on už to spravil. Go with me to uh, Matthew chapter 8. Poďme Matúš, 8. kapitola. Ktorý z vás milujete Božie slovo? Hallelujah. Matthew chapter 8. Takže Matúš 8. Look at verse 17. 17. verš. Matthew chapter 8. Matúš, 8. kapitola. Look, listen what Matthew by the Holy Ghost said to us. Že pozri, čo skrze Svetého Ducha zás Matúš k nám adresuje. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: On vzal na seba, na, on vzal naše nemoci a naše neduhy niesol. The Bible says. Biblia nám hovorí. That Jesus. Že Ježiš. He took. On zobral. Your infirmities. A tvoje nemoci, neduhy. He took. On zobral. Your sicknesses. Tvoju chorobu. They don't belong to you. Oni ti nepatria. Sickness does not belong to the believer. Choroba nenáleží veriacemu. Because Jesus has already taken it. Pretože Ježiš už ju zobral na seba. Jesus has already bore it. On už ju niesol na sebe. If Jesus took it, ak ju Ježiš zobral, you don't need to have it. Ty už ju nemusíš mať. Because he took it. Pretože on ju vzal. It became his. A stala sa jeho vlastnou. It's just like what's your name? Ako sa voláš? Andrew. It's like Andrew's got his phone on. Napríklad Andrej tu má telefón. If I take if I take this phone, ak si zoberiem ten telefón, it's no longer his. Už mu ďalej nepatrí. It's mine. Už je môj. He doesn't have it anymore. On už ho nevlastní. I have it. Už ho mám ja. It, it, understand, I just took it. Chápeš tomu? Práve som ho zobral. How many, how many's got some, who, who's got some money on him? Ktorý máte nejaké peniaze tuto na kolenách? You, hey, let me, hey, who's got some money? Ukáž nejaké peniaze. I, I, I don't want a little bit. I need a lot Nechcem of money. málo, ale chcem veľa. Uh, here's 20. 20? Well, uh, it's not very much. Není príliš veľa. But it's, it's something. Ale je to niečo. I, I guess what? This 20? Takže pozri. It's no longer in his possession. Tá, táto 20 už nie je v jeho vlastníctve. It's now mine. Už je moja. You got some money? Máš nejaké peniaze? Let me, let me see that watch. Alebo ukáž uh, hodinky. It's a nice looking watch. Celkom dobre vyzerajú. Now it's my watch. Tak, a už sú moje. See, he don't have it on his arm anymore. Chápeš, už, nema, už ich nemá na svojej ruke. I have, I have it on my arm. Už ich mám ja na svojej ruke. Man, I just learned a new way to take up an offering. <laughs> I just learned a new way to take up an offering. A tak teraz som začal robiť zbierku. See, I have a phone. 
Takže mám telefon. I have money. Mám už aj peniaze. I, I have a watch. A mám hodinky. It was theirs. Bol, boli ich predtým. But it's mine now. Ale teraz už ich mám ja. I took it. Zobral som ich. See, understand. Takže chápu. He can't have his watch. On už nemôže mať tie hodinky. He doesn't have his watch. Už ich nemá. I have it. Už ich mám ja. He doesn't have his measly $20. On už nemá tých svojich mizerných 20 eur. I have it. Už ich mám ja. You need to carry more money than that. Mal by si si viac peňazí nosiť sem. He doesn't have his phone. Už ani Andrej nemá telefón. I have it. Už ho mám ja. And it's a Android. Je to... No? Android, je to... Oh, it's an iPhone. Je to iPhone. Good, I was going to say, if it's an Android, I was going to get you delivered. <laughs> Tell them... That's an, this, this is an iPhone. To je iPhone. If it was an Android, I was going to get him delivered. Ak by to bol Android, tak by som ti ho dal naspäť. Who has an Android here? Kto má Android? Lord, deliver these people. Pane, dodaj týchto ľudí. Vyslobo týchto ľudí, tak, pardon. No, see, the Bible says, Takže vidíš, Biblia hovorí, that Jesus že Ježiš took our infirmities, zobral na seba naše neduhy. You know, so far I can see people now. Je to veľmi smiešne. Teraz sa, like scared that I was walking by. Všetci ľudia sa boja, keď uh, pôjdem like, okolo. Like what's take of že, čo zoberie odo mňa? <laughs> people get all nervous. Stávajú sa nervóznymi ľudia teraz. <laughs> now they're thinking, when am I going to get my phone back? When am I going to get my watch back? Teraz when am I going to get my money back? peniaze, mobil, uh, hodinky. It, they're not. It's mine now. No, už proste nedostaneš, už sú moje. Actually, I'll give you your 20 back. Ale vieš, tých 20 I mean, that ain't, that ain't nothing. Lebo to proste nemá hodnotu I, 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 I like hundreds. Ja mám rád stovky. <laughs> There you go. No, no, no. It's, yeah, yeah. no, I don't, no. it's yours. No. It, it's yours. To I can't even buy McDonald's with that. Ani mekáča by som si za to <laughs> It's yours. No, I'm, I'm playing with him. Nie, ja sa s tebou iba hrám. <laughs> I know he's thinking, what about my watch? Ale tento, čo rozmýšľal, čo s tými hodinkami? You wore it for the last time this morning. <laughs> Posledný krát si ich nosil dnes. It's mine. Áno, už sú moje. No, understand. Nie, pochop. Jesus took it. Ježiš to proste I zobral. Just this illustration ja som to iba ukázal ako ilustráciu, to, to, to show you aby som vám ukázal, <laughs> that just like I took his watch, že presne tak, ako tieto jeho hodiny, and just like I took his iPhone, presne tým istým spôsobom, ako zobral Jesus jeho, took som jeho iPhone, Ježiš zobral our sickness. naše nemoci. He took our disease. On zobral naše choroby. It doesn't belong to you. Už ti nepatria. This, see, understand, this is when our, when faith comes. Takže cháp a rozumej, toto je ten zdroj, z ktorého pochádza tá viera. Faith begins where God's will is known. Pretože tam začína viera, kde je poznanie Božej vôle. You know will, moment, you know moment, keď ty poznáš, spoznáš Božiu vôľu, môžeš sa postaviť na Božie slovo a môžeš proste trvať na svojom a môžeš prikázať, aby odišlo od teba a musí odísť od teba. Takže povedzme to aj takýmto spôsobom. God doesn't see anybody here sick. Do you realize that? Napríklad uvedomil si si, že Boh sa na nikoho z nás nepozerá tak, že by bol chorý v jeho očiach. Even though there's people here with sickness and disease in their body. Dokonca ak by aj fyzicky tu teraz boli ľudia, ktorí majú nemoc vo svojom tele. God doesn't see you with sickness and disease. Boh sa nepozerá na teba tak, že by tam bola tá nemoc. The reason God doesn't see you with sickness and disease. Prečo sa takto na teba pozerá, že tam nie je tá choroba? It's because God sees you through the eyes of redemption. Pretože Boh sa na teba pozerá očami vykúpenia. Because God, the Bible says God placed our sin on Jesus. Pretože Biblia hovorí, že Boh položil naše hriechy, choroby na Ježiša. Jesus took our sickness, our disease. A Ježiš zobral si tieto nemoci a choroby Jesus na seba. Bore in his own body. On ich proste niesol vo svojom vlastnom tele. That's why God doesn't see you sick. He placed sickness on Jesus. Preto nevidí na tebe tú chorobu, lebo on ju premiesnil na syna. Go with me to Isaiah chapter 53. Poďme do proroka Izajaša 53. kapitoly. 
Isaiah the 53rd chapter. 53. kapitola Izaiáš. I'm, I'm not going to read it all. Nebudem celú tú pasáž. Just for time's sake, just a few verses. Ba pár veršov kvôli času. But look at verse 1. Pozrime prvý verš. Who hath believed our report and to whom is the arm of the Lord revealed? Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Understand how supernatural we are as the church. Pochop, aký nadprirodzení sme my ako církev. We can operate in miracles. My môžeme konať v zázrakoch. We can live by miracles. Môžeme žiť proste zázraky. Because the Bible says that all things are possible to him who believes. Pretože Božie slovo hovorí, že všetko je možné tomu, kto verí. And in the word of God here in Isaiah 53. A tu Božie slovo v Izaiášovi 53. The Holy Spirit said, Svetý Duch povedal, Who has believed our report? To uveril tej našej správe. And to whom is the arm of the Lord revealed? Komu bolo zjavené to rameno hospodinovo? Notice he talks, see the arm of the Lord represents the power of God. Apeš, to rameno hospodinovo reprezentuje Božiu moc. And notice he talks about believing and the power of God in the same verse. Takže v tom istom verši hovorí o viere aj o Božej moci. Because understand when you believe. Pretože pochop, keď uveríš, the power of God is activated in your life. moc sa uvoľní do tvojho života. When you believe. Keď uveríš, the will of God is activated in your life. Božia vôľa sa aktivuje v tvojom when živote. When you believe. Keď uveríš, redemption vykúpenie is activated in your life. Woo! Je aktivované do tvojho života. And I'm, I'm preaching myself happy this morning. Oh, ja kažem sám sebe, ja som s tou šťastný dnes ráno. Tell, I'm preaching louder, better than their amen. And... Ja kažem lepšie, ako vy hovoríte amen. <laughs> Now understand, believing Pochop, proste, what activates the kingdom of God. To, keď uveríš, to aktivuje, to Božie kráľovstvo dáva do pohybu. That's why the Bible talks so much about believing. Preto Biblia stále dokola hovorí o viere. See, You've already operated and manifested a miracle in your life. Ale ty vidíš, ty už si operoval a konal zázraky vo svojom živote na základe If you're born again this morning. Pretože ak si dnes ráno tu a to znovu zrodený, a si umytý krvou Ježišovou. You have your name written down in the Bible's book of life. meno napísané v baránkovej knihe života. The Bible says. Biblia hovorí. That you have already activated a miracle. Ty už si uvoľnil ten zázrak vo svojom živote. Because you have believed. Pretože ty si uveril. Your believing si veriaci, has taken you from the kingdom of darkness a ta viera ťa vytrhla z moci and temnoty, placed you in the kingdom of light. Premiestnila ťa do kráľovstva syna. Your believing si veriaci, has taken you from the kingdom of darkness a táto tvoja viera ťa preniesla z moci temnoty, and has put you into the kingdom of God. A premiestnila ťa do Božieho kráľovstva. Your believing tvoje verenie has already caused your whole nature zasiahlo celú tvoju prírodzenosť. Že bola zmenená. Takže ty už proste si operoval v tom najväčšom zázraku, aký vlastne existuje. You have faith. Máš vieru. Every single person in here, listen to me today. Počúvaj ma, každá jedna osoba tu dnes ráno má vieru. I don't care who you are. Nie jedno, kto si. I don't care how educated or how uneducated you are. Je mi jedno ako veľa si vzdelaný alebo nevzdelaný. You have faith. Máš vieru. Every one of you here has faith. Každý jeden z vás má vieru. And the Bible says that if you just have mustard seed faith. A Biblia hovorí, keby si mal vieru ako horčičné zrno. You can with that faith. S takýmto druhom viery. Activate it ktorú aktivuješ and with that faith, s takouto vierou you can command mountains to môžeš be prikazovať horám, aby sa pohli. The Bible says that God has given, he's dealt a of faith. Pretože Biblia hovorí, že Boh dal každému určitú mieru viery. And you've already activated your faith and created a miracle in your own body. Ty už si proste aktivoval túto vieru vo svojom živote a spôsobil to zázrak aj v tvojom tele. You activated a miracle in your spirit. Už aj vo svojom duchu si aktivoval ten zázrak. You became a brand new creation. Stal si sa úplne novým stvorením. A brand new person. Úplne novou osobou. See, that's why the Bible says who has believed our report. 
Čiže preto Biblia hovorí, kto uveril našej zvesti. A uvidíte za chvíľu, Jesus, že keď Boh skriesil Ježiša, skriesil aj teba. When God raised Jesus from the dead, keď Boh skriesil Ježiša z mŕtvych, He raised you up also. Skriesil aj teba. Who has believed our report? Kto uveril našej zvesti? Remember what Jesus said to Mary and Martha? Pamätá si to, čo povedal Ježiš Mária a Marte? Their brother had died, Lazarus had died. Ich brat Lazar zomrel. And he'd been dead for four days. A na štvrtý deň, štyri dní bol v tom hrobe. And Jesus comes on the fourth day. A Ježiš teda prichádza na štvrtý deň. And they said to him, Lord, if you would have come on day one, you could have raised him. Ježiš, pane, ak by si ten prvý deň prišiel, mohol si ho skriesiť. If you would have come on day two, you could have raised him. Ak by si prišiel na druhý deň, tiež by si ho mohol skriesiť. If you would have come on day three, you could have raised him. Ak by si prišiel tretí deň, mohol by si ho skriesiť. But it's the fourth day. Ale toto bol ten štvrtý deň. And now he stinks. A už zapácha. Pretože už je, už je proste mŕtvý. Ale pozri na tú moc uh, viery. Ježiš hovorí Mária a Marte. He said, believe, ale on hovorí ver a uvidíš slávu Božiu. Then he goes to the tomb of a potom prichádza k hrobke Lazara Lazarus, Lazar, come forth. Poď von. Next thing you know, Lazarus comes forth. A Lazar vyšiel von. After being dead for four days, aj potom ako štyri dní bol mŕtvy. Lazarus come forth. Lazar vychádza von. Do you know why he said Lazarus come forth? Vieš proste, uh, prečo Lazarus vychádza Because von? Because if he had just went to the tomb of Lazarus, if he would just went to Lazarus' tomb and said, come forth. Prečo povedal meno Lazar, poď von? Then all the dead would have come forth. A, pretože všetci mŕtvi by vyšli z hrobov. But he, but he had to be Ale on musel proste konkrétne určiť. Lazarus, Lazar, come forth. I poď von. And the Bible says that Lazarus came forth. Biblia hovorí, že Lazarus vyšiel von. And he was wrapped in grave clothes. A on bol proste omotaný tými ovojmi. And Jesus said, Lose him and let him go. A on hovorí, že rozviažte ho a nechajte ho ísť. And in the name of Jesus. Ježiš, the Holy Ghost says to you. Svetý Duch hovorí aj k tebe. Be loose today and let go. Uvoľnený v mene Ježiša. Be loose from that sickness. Buď rozviazaný z tej nemoci. Buď rozviazaný z tej choroby. And be let go in the name of Jesus. A choď v pokoji v mene Ježiš. Amen. Amen. All things are possible. Všetko je možné. To the man or woman or child who believes. Mužovi, žene, dieťaťu. Koko, you can change your world. Komu verí, ty vieš zmeniť svoj svet. You can change your situation. Ty vieš zmeniť svoju situáciu. Just by believing. Iba tým, že budeš veriť. Believing the word of God. Veriť Božiemu slovu. And standing upon the word of God. A že sa postavíš na Božie slovo. And believing his promises. Budeš veriť jeho zasľúbenia. Speaking his promises. Vyhlasovať jeho sľuby. And believing that they're so. Budeš veriť, že sa stanú. In the name of Jesus. Mene Ježiš. In the name of Jesus. Mene Ježiš. In the name of Jesus. Mene Ježiš. Amen. Amen. You getting something out of this this morning? Are you getting something out of Takže this this morning? Prímaš niečo z tohto dnes ráno? Look at verse 4. Poďme štvrtý verš pozrieť. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Yes kým On vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbytý od Boha a strápený. Čiže Božie slovo hovorí, že On niesol naše bolesti, niesol naše nemoci. Neviem, ako je to u vás preložené, ale v mojej Biblii je to translated griefs in your Bible? On sa pýta, či u nás to je preložené ako smútok alebo také trápenie. Máme to trochu inak. Ale v podstate by to malo byť takto preložené. Surely he has bore our sicknesses. 
že určite on niesol naše nemoci. The translators translated in my Bible griefs. Ale v mojom preklade tam dal také trápenia alebo smútky. But it should be translated sickness. Ale malo by to byť preložené že nemoci alebo choroby. Because the, the same Hebrew word for sickness pretože ten istý termín, ktorý hebrejčina používa na chorobu, the Bibles, v Biblii, kde teda sa hovorí But o chorobe, translated it griefs. všade to tak prekladá, ale tuto v tomto verši to preložili ako smútok. But the Bible says, ale Biblia hovorí, just like I a ago, tak ako som pred chvíľou vám ilustroval, And I keep saying it over and over and over. A ja stále to budem rozprávať dookola. Just using different scriptures. Ale používam iba iné písma. Because the word of God agrees. Pretože Božie slovo navzájom si súhlasí. Jesus bore your Ježiš sickness. Ježiš tvoju nemoc. He took your sickness. On zobral tú chorobu. He took your griefs, he took your pains. Zobral tvoje bolesti, tvoje trápenie, tvoj, tvoj smútok. And in verse 5, v 5. verši, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him and with his stripes we are healed. Piatý verš hovorí, a on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Káze nášho pokoja bola položená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. There's hundreds of years between Isaiah, the book of Isaiah and the book of Peter. Takže stovky rokov sú od vtedy ako Prorok Izajáš toto vyhlásil a potom uh, Petrovým listom. See, understand, Peter looked back at the cross. Takže pozri, Peter sa pozrel späť na kríž. That's why he said, by his stripes you were healed. Preto hovorí v tom písme, že jeho ranami ste boli už uzdravení. You were. Boli. Meaning, that which took place on the cross. Čiže hovorí, čo znamená, že už sa to udialo na tom kríži. Isaiah is a prophet of God. Ale Izaiáš ako Boží prorok. He was seen into the future. On videl do budúcna. And Isaiah saw Jesus being led to the slaughter. A on videl proste Ježiša ako bol vedený na zabitie. He saw Jesus hanging upon the cross. On proste videl Ježiša ako vysí na dreve. Mutilated ako bol proste zdrtený. Dokonca až takým spôsobom, že nevedeli ho ani rozoznať, kto to bol. A Izaja sa pozrel do budúcna. A on nám tu práve hovorí, že jeho ranami ste uzdravení. Že Izajáš sa pozerá dopredu. Ale Peter sa pozeral do minulosti. Pretože bola jedna udalosť, ktorá sa stala. A táto udalosť, ktorá sa stala, was God himself redeeming his creation. Bolo, že Boh sám vykúpil stvorenie. It was God himself. Je samotný Boh. Because he of his love. Pretože jeho láska. Understand God loves you. Boh, Boh ťa miluje. No, you don't realize how much God loves you. Nie, ty si možno neuvedomuješ, ako veľmi ťa Boh miluje. You don't understand how much God loves you. To proste nechápeš, ako Boh ťa veľmi miluje. I can promise us, promise you. Ja, ja ti môžem slúbiť. That even myself. Dokonca aj ja. We don't really have an, a revelation and understanding. My skutočne nemáme to úplné zjavenie a pochopenie Just toho. Just how much God ako loves veľmi Boh ťa miluje. God loves you. Boh ťa miluje. God is not against you. Boh nie je proti tebe. God is not upset with you. Boh sa na teba nehnevá. The Bible says he loves you. Biblia hovorí, že on ťa miluje. No, he loves you. Počúvaj, on ťa miluje. No, God loves you. Boh ťa miluje. He has only been good to you. On bol vždy k tebe iba dobrý. All of our life. Celý náš život. Every one of us. Každý jeden z nás. God himself. Boh sám. Has only been good to you and I. Samotný Boh bol vždy k nám iba dobrý. 
The Bible says God is good. Biblia hovorí, že Boh je dobrý. And his mercy endures forever. Jeho milosť trvá na veky. See religion paints a different picture. Vidíš, ale náboženstvo kreslí úplne iný obraz. Religion will paint a picture that God's upset. Bibli, uh, náboženstvo kreslí ten obraz, že Boh sa hnevá oh, up, Že proste, keď niečo vyparatíš, tak Boh si ťa nájde. Ale toto nie je ten obraz, ktorý sám Boh o sebe vytvára. Biblia hovorí jasne, Boh je láska. God himself, boh sám God is love. Sám Boh o sebe hovorí, Boh je láska. God can only love. Boh vie iba milovať. It's impossible for, for, for God to hate you. To je proste nemožné pre Boha, aby ťa nenávidel. No hate in God. Bohu nie je žiadna nenávisť. The Bible says that God is love. Biblia hovorí, že Boh je láska. He can only love. On, on vie iba milovať. God can only love. Boh vie iba milovať. God is love. Boh je láska. And God loves you. Boh ťa miluje. God loves you. Boh ťa miluje. God loves you. Boh ťa miluje. Come on, church. God loves Počúvaj, you. církev, Boh ťa miluje. You understand? God loves you. Kápeš tomu? Boh ťa miluje. Taste and see. The Bible Pozri. Ochutná a vidť. That the Lord is good. Že Boh je dobrý. God, listen, it's impossible for God to do bad. Čo je proste nemožné pre Boha, aby robil zle. God is good. Bo boh je dobrý. The Bible says that God has no beginning and he has no end. Biblia hovorí, že Boh nemá žiaden začiatok ani koniec. Do you realize that his love has no beginning and has no end. Takže si uvedom, že ani jeho láska nemá počiatok a koniec. His goodness has no beginning and it has no end. Ani jeho dobrota nemá počiatok a koniec. God is love. Boh je láska. God is good. Boh je dobrý. God loves you. Boh ťa miluje. And God has only been good to you. A boh vždy bol k tebe iba dobrý. All the days of your life. Všetky dni tvojho života. In the future. Aj v budúcnosti God to tak will bude. Only love. Boh ťa bude iba milovať. Only be good to you. Bude k tebe iba dobrý. Hallelujah. Hallelujah. See the Bible says taste and see that Takže the vidíš, Lord is Biblia good. hovorí, že ochutná je víc a porozumie, že Boh je dobrý. Amen. Amen. God wants you to taste of his goodness. Boh chce, aby si ochutnal z jeho dobroty. God wants you to experience his goodness. Aby si proste prežil, zakúsil jeho dobrotu. He tells us to taste and see that he's good. Doslova hovorí, že proste ochutnaj a, a, a pozri na jeho dobrotu. I, I mean it's like I mean is there any any food you just love? Proste je medzi vami Proste máte také jedlo, ktoré proste milujete? I mean, you've of it. Že proste si ho ochutnal. And you just love it. Proste ho miluješ. So good. To bude také dobré. I, I know ja viem there, sám u seba, foods I like. že sú určité druhy jedál, ktoré by som jedol každý deň. I've Pretože už som ich ochutnal. If, if you don't taste, you never know how good it is. Pretože ak by si ich neochutnal, nevieš, aké by boli dobré. But the moment you taste, Ale v uh, moment, kedy ich ochutnáš, I mean, it's like I like steak. Napríklad ja mám rád steaky. And how many like steak? Koľký z vás majú radi steak? Boy, just a few of you. No, iba pár vás. I love steak. Ja milujem steaky. I can eat steak every day. Každý deň by som mohol jesť steak. A v podstate aj veľa dní po sebe jedávam steaky. I mean, I love chocolate muffins. Milujem muffiny čokoládové. People, people know I like, people here know I like chocolate muffins. Ľudia to vedia, že ja mám rád tieto čo, chocolate muffins. Because I've tasted. Lebo už som ich ochutnal. Now when I get home, a keď prídem domov, I am going to change my eating. Zmením návyky svojho stravovania. Because the last couple months, pretože posledné Tie predošlé mesiace I have been out of control. bol som mimo kontroly, čo sa týka jedenia. And I've been a všetko som jedol. Položili to predo mňa a zjedol som to. And that's not good. A to nie je vždy dobré. I'm expanding. Lebo sa proste rozširujem. And this is not good. A toto nie je dobré. <laughs> I'm expanding in many ways. V mnohých oblastiach sa rozširuje môj život. And this is not good. Ale toto nie je tá dobrá oblasť. I don't like to expand that way. Nechcem sa týmto spôsobom rozširovať. I mean, if I keep on the, if I keep on the way I'm going, by som pokračoval v tom spôsobe jedenia, my shirt will be, a, will be able to house a, a family in Africa. 
Možno moja, moja košela by vedela prikryť celý dom proste v Afrike. I gotta stop. Musím sa zastaviť. But I can. Ale môžem. Takže nič predá mňa nedávajte. Žiadne čokoládové mafiny. I mean, downstairs. Napríklad tam dole. I mean, I'm, I'm sitting at the table. Sedím tam pri tom stole. Chocolate cakes. A proste sú tam tie čokoládové koláče. And they're, they're actually talking to me. A oni skutočne normálne prehovárajú ku mne. Staring at me. A hľadia na mňa. And they're talking to me. A snažia sa ku mne prihovoriť. And they keep saying the same thing over and over and over. Stále hovoria dookola tú istú vec. Eat me, eat me. Zjedz ma, zjedz ma, zjedz ma. And a few times I've gone for it and I'm like, no. Ješ- a few times I've gone for it and I'm like no. Niekedy proste sa na nich načiem, ale nie. <laughs> Now watch, soon as I go down there after the service, there they'll be. Ale uvidíš, keď po, po službe pôjdem dole, zas tam budú. And they're persistent. A oni proste nechcú prestať. And they'll talk to me again. A stále budú ku mne hovoriť. Eat me. Zjedz ma. Come on, just one. Poďme, poďme, však ty nás chceš. You know, just one bite. Iba proste jeden si daj. You know, God understands. A však Boh tomu rozumie. You know, I'm good. Proste je to v pohode. You know, I mean, you're going to go home in a few days. Proste však už za chvíľu ideš domov. You can start then. A potom až doma začneš s tou dietou. Go ahead and eat me now. Ale teraz poď a zjedz ma. I know that's what it's going to say. Ja viem, že oni to budú hovoriť. <laughs> See, but God said, Taste and see. Ale vidíš, Boh hovorí, že ochutnaj a uvidíš, that I'm good. že ja som dobrý. God's good. Boh je dobrý. Don't ever see God anymore. Nikdy viac sa nepozeraj na Boha. As someone that's out to get you because you messed up. Že je niekým, kto pôjde po tebe, pretože si urobil nejaké chyby. Because God loves you. Pretože Boh ťa miluje. And here's what happens on, unfortunately. A na nešťastie sa deje ale taká vec, make mistakes, že niekedy kresťania urobia chyby v živote and the they make, a tá chyba, ktorú spravia, they run from God, je hlavne tá, že oni utekajú od Boha of to God. namiesto toho, že by mali k Bohu utekať. God loves you. A Boh ťa miluje. Rozumieš tomu, Rozumieš tomu, že není nič také, čo by si mohol spraviť, čo by spôsobilo to, že Boh by ťa prestal milovať. Nothing. Nič. Do you know why people go to hell? Vieš, prečo ľudia idú aj do pekla? They go to hell. Idú do pekla preto, God doesn't send them there. Boh ich tam neposiela, people go to hell, ale ľudia idú do pekla, they reject God's love. pretože odmietli Božiu lásku. They go to hell, idú do pekla, they reject God's goodness. pretože odmietli vo svojom živote Božiu dobrotu. People are in hell, a ľudia sú v pekle, they reject God. pretože oni odmietli Boha. And it doesn't matter who, do you understand? Rozumieš? The, 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 the worst heathen there is, the wor- the, uh, the, a mass murderer. Ten najhorší hriešnik, proste, akého si vieš predstaviť. God is so good. Nejakého vraha, kohokoľvek, Boh je tak dobrý. That if a mass murderer repents. Že ak by aj masový vrah činil pokánie. God will forgive him. Boh mu odpustí. See, sometimes the mind can't even comprehend that kind of love. A pež niekedy proste mysel nevie uchopiť tento druh lásky. But yet God is love. Ale proste Boh je láska. And he loves you. A ťa miluje. He loves you so much, On ťa tak miluje. That the Bible says, are you ready for this? A, a Biblia hovorí, asi na toto pripravený? The Bible says, a Biblia hovorí, before the foundations of the world, že ešte pred založením sveta, before God even created the world, že pred tým, ako Boh stvoril svet, God already made provision to redeem you. Boh už zabezpečil to, aby ťa vykúpil. Že Ježiš už pred stvorením bol ukrižovaný. Rozumieš túto Božiu lásku? Rozumieš, no Biblia hovorí, že keď Ježiš bol tu na zemi, Biblia hovorí, že nemocní boli uzdravení pre tú jeho vášeň, pre The Bible says he was moved with love. Že on bol proste pohnutý ľútosťou, láskou a uzdravoval chorých. Do you know that's how faith works? Chápeš, ako funguje viera? You know the Bible says that faith Biblia hovorí, že viera works by love. Pôsobia sa skrze lásku. See, that's the kingdom of God. A toto je Božie kráľovstvo. That's the basis of the kingdom of God. A toto sú proste základy Božieho kráľovstva. Is love. A tým je láska. Not hate. Nie nenávisť. Love. Láska. 
That's why the Bible says Preto Biblia hovorí, that if you hate your brother, že ak nenávidíš svojho brata, you're not even worthy of the kingdom of God. Nie si ani hodný Božieho kráľovstva. The Bible says if you don't even forgive your brother, Biblia hovorí, že ak ani neodpustíš svojmu bratovi, that God himself won't forgive you. že Boh sám nemôže odpustiť tebe. Why? Because God forgave us. A prečo? Pretože Boh nám odpustil. And God loves us. A Boh nás miloval a miluje. There, understand there should be absolutely no hate in us. Proste v nás by nemala byť ani štipka nenávisti. A pochop, ja viem, že dejú sa rôzne veci v živote. Ale jedna z vecí, ktorá ľudí drží ďalej od uzdravenia, že nechcú odpustiť. You have to forgive. Ty musíš odpustiť. Ale oni ľudia mi povedia, dobre, ale ty nevieš, čo mi urobili. No, but you have to release them. Nie, ale ty ich musíš uvoľniť. You have to forgive them. Musíš im odpustiť. And, you, and I've had people say, well, I don't know how. I don't know how to forgive. Ale oni prídu za mnou, ale ja neviem, ako mám odpustiť. You know what? You just release it with your mouth. Ale vieš, ako jednoducho, iba to uvoľni svojimi ústami. God, I forgive that person. Bože, ja odpúšťam tejto osobe. Lord, help me. Bože, pomôž mi. I don't want to have unforgiveness in my heart. Nechcem mať toto neodpustenie vo svojom srdci. And Lord, by faith, a Pane, ja na základe viery I forgive them. odpúšťam tej osobe. And then every time that person comes to your mind, just pray for him. A vždycky, keď príde táto osoba na tvoju mysel, toto sa pomodli za ňu. Just pray for him. Iba sa za to modli. I mean, just pray for him. Iba sa proste za ňo modli. I mean, I, I had a watch uh, a few years ago. Mal som nejaké hodinky zo pár rokov dozadu. It was very expensive watch. Boli to veľmi drahé hodinky. $10,000 watch. Možno 10 tisíc dolárov stáli. That a very close friend of mine gave me. A jeden veľmi môj blízky priateľ mi ich daroval. A on už odišiel žiť s pánom. Ale dal mi také jedné moje obľúbené hodiny. Ale zabudol som ich v jednej hotelovej izbe. A jeden proste človek ich ukradol. A nevedel som to preukázať, lebo neboli tam žiadne kamery. Dresser, ale proste keď som nechal na tej skrinke tie svoje hodiny a vrátil som sa, už tam neboli. And, and, and trust me, a ver mi. I had to Mal som proste sám ten zápas ohľadom toho neodpustenia. You know, in my flesh, Vieš, v mojom tele proste som sa modlil, aby mu Boh veľmi ublížil. You know, that, but that's my flesh. Ale to bolo z mojho tela. So, but you know what I did? Ale vieš, čo som spravil? For a couple, for, I mean, for a while. Proste na chvíľu. I'm battling with this. Týmto zápasím v sebe. But you know what I kept doing? Ale vieš, čo som začal proste robiť? Lord, I forgive that maid. Oče, odpúšťam tomuto človeku. Father, bless that maid. Požehnaj toho chlapíka. Lord, I ask you to bless her. Her? Yeah, bless the maid. Uh, požehnaj tú pani. Lord, and I forgive them. A ja je odpúšťam. But I had to keep doing it. Ale potreboval som to stále opakovať. And, until, then I the day, a potom proste si pamätám ten deň, I, kedy úplné odpustenie bolo v mojom živote. A ak by som uvidel tú osobu dnes, vôbec by to so mnou nepohlo. But you have to Ale ty proste musíš odpustiť. A ja viem, že Holy Spirit je dealing with people here this morning. A ja viem, že Svetý Duch proste v tejto oblasti jedna z ľudí. Like Pretože ja takto rozprávam. To nebolo v mojich poznámkach, toto this je z ducha. Is, to toto nie je niečo, čo pán mi hovoril, že mám kázať. Ale tým faktom, prečo o tejto veci rozprávam, je preto, že Svetý Duch tebe hovorí o tejto veci. A Svetý Duch hovorí k tebe, uvoľni tú osobu. Uvoľni toho jednotlivca, ktorého sa to týka. Proste nech daj zo seba preč tú škodu a to neodpustenie. Pretože to v podstate vplýva na teba. A toto spôsobuje nemoci, choroby v tvojom tele. Amen. Release them. Zriekni sa toho. Pusti toho človeka. Uvoľni toho človeka. Uvoľni tú osobu v mene Ježíša. Počúvaj ma. Uvoľni tú osobu v mene Ježíša. Uvoľni ju. Nechaj ju ísť v mene Ježíša. Amen. Amen. Hallelujah. 
Oh, hallelujah. That's for some people here today. A je to pre niektorých z vás. That's how freedom begins. Ja hovorím ti, že sloboda začína. And it's God's purpose and will that you live free. A je to Božím zámerom a cieľom, aby si žil v slobode. Amen. Amen. Don't let somebody else Nedovol, aby niekto druhý keep you in bondage. Teba držal uh, v putách. Don't let somebody else Nedovol nikomu keep you bound up aby si bol zviazaný aby ťa to okrádalo pre tie úžasné veci, ktoré Boh má pre teba. Amen? That's why we forgive. Preto, to je dôvod, prečo odpúšťame. When you forgive, you them. Pretože keď odpustíš, ty ho uvoľníš. But you also God's in your life. Ale zároveň uvoľňuješ aj Božie odpustenie do svojho you života. God's in your life. A toto prináša Božie požehnanie do tvojho Amen? života. Amen? Amen? See the Bible says that Jesus bore our sickness. Takže Biblia hovorí, že Ježiš niesol našu chorobu. And we see that when Jesus was in the garden of Gethsemane. A vidíš, keď bol Ježiš v Getsemanskej záhrade. And I know that probably many of you here have been to garden of Gethsemane. How many been to the garden of Gethsemane? z vás už ste boli v Getsemanskej záhrade v Jeruzaleme? Yeah, look at that many of you. Pozri, mnohí z vás. I mean, I know that all the pastors here talk to me about going to Israel. Ja viem, lebo všetci vaši pastori mi hovoria o tom, že navštevujete Izrael. Myslím si, že váš pastor Adrian možno 35 krát tam už bol. Ja som bol raz. Ja som chcel ísť mnohokrát. Ja bol som na Havaji veľakrát. Ale v Jeruzaleme raz. But when Jesus was in the garden of Gethsemane. Ale keď bol Ježiš v tej Getsemanskej záhrade. The Bible says he was there praying. A Biblia hovorí, že sa tam modlil. Because he knew he was going to be handed over. Pretože on vedel, že ho zavesia na drevo. He knew what lied ahead of him. On vedel, čo ležalo pred ním. Total mutilation. Absolutné proste zdrtenie. He was going to be slaughtered. On proste vedel, že bude zavraždený. The Bible says that he was the lamb slaughtered. Biblia hovorí, že proste bol zabitý ako baránok. Yet, a bola to súčasť proste toho vykúpeného Božieho plánu pre teba. So after Jesus prayed in the garden, Takže potom, ako sa Ježiš modlil v tej záhrade, he prayed through. No proste premodlil to. And the Bible says that many times during that time of prayer that he almost died. A Biblia hovorí, že proste mnohokrát počas týchto silných modlitieb, že skoro zomrel. He was with Pretože bol úplne premožený uh, tou bolesťou. A bol uh, premožený tým odlúčeným od Otca. Ale proste, keď sa modlil, tak žil. Ale proste prežil tú modlitbu, lebo ak by zomrel v tej Getsemanie, nebolo by vykúpenie. Ale on sa proste cez to premodlil. A toto je proste taký termín, ktorý sa stratil z dnešnej církvi. Ak by ste boli vychovávaní ako letniční, you know about praying through. Pocho- vedel by si, čo je ten termín, že premodliť sa. That's when you come to the altar. A to je proste, prečo si prišiel sem uh, oltáru a proste, aby si uh, sa premodlil do toho prielomu. Ak by to malo trvať 10 minút, ak by to malo aj 10 hodín trvať, alebo aj 3 dní, budeš stáť pred Bohom a premodlí sa. That's the fa- that's what Pentecostals believe. A toto je to, čo mu letniční verili. I mean, no, a term praying it through. Uh, koľký z vás poznáte tento výraz, že yeah, premodliť sa. You stay there and pray until the breakthrough. Proste stojíš, modli sa, až kým to neprelomíš. And that's something that's been, lo- been lost in the church today. A toto je niečo, čo sa vytratilo z církvi dnes. But my church, ale môj zbor, uh, we, ha- we have all night prayer meetings. Máme proste tieto uh, nočné modlitebné zhromaždenie. We'll start at 6 or 7 at night. Napríklad začneme o 6. o 7. večer celú noc sa modlíme. Možno až do rána, do 6. do 7. 12 hodín bez zastavky. Proste sa modlíme. A proste prelamujeme veci. A je, sú úžasné veci, ktoré sa dejú. A viem, že sú tu niektorí ľudia, ktorí v auguste možno nastúpia do biblickej školy. Amen. 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 
Amen. <laughs> But we pray through. We pray all night. Ale proste my to premodlíme. Celú noc sa modlíme. And that's what Jesus did. A to je to, čo aj Ježiš urobil. Then after he prayed through, a potom, ako sa he prayed through, keď sa premodlil Ježiš, the Bible says that 600 Roman soldiers come to get him. Biblia hovorí, že 600 rímskych vojakov prichádza, aby ho zlapali. Think about that. Rozmýšľaj na to. 600 vojakov come for one man. idú pre jedného muža. Oh, they knew who he was. Oni proste vedeli, kto... Why didn't they send 20? Videli, vedeli, kým on je. Prečo neposlali 20? Think about it. 600. Premyšľaj na tým. 600 vojakov. These, these were mighty Roman soldiers. A to boli proste mocní rímsky vojaci. These were not mall cops. To neboli nejaký, nejaká mestská policia iba. These were not security guards. To neboli iba SBS-kári. I mean, nothing wrong with that. Uh, nič proti nim nemám. But that's not who these men were. Ale to neboli takíto muži. They were, th- these men were mighty Roman soldiers. Boli proste mocní rímsky vojaci. And yet they come from Jesus. A prichádzajú pre Ježiša. We seek Jesus of Nazareth. Hľadáme Ježiša, toho nazareckého. Jesus said, I am. A Ježiš povedal, ja som. And the Bible says the moment he, he declared who he was. Biblia hovorí, že v ten moment, keď vyhlásil, kým on je, all 600 soldiers went to the ground. Všetci títo vojaci, tých 600 padlo na zem. There was so much life. Bol tam tak veľa života. There was so much power in Jesus' words. Aká obrovská moc bola v Ježišovej reči. That 600 soldiers. 600 vojakov. Could not withstand his power. Nemohli obstáť proste tú moc. 600 soldiers. 600 vojakov. Could not withstand the life. Nemohli obstáť pred tým životom. You understand how powerful life is. A peš tomu aký mocný je život. And it's the life of God that's in you. A to je ten Boží druh života, ktorý je v tebe. Life is greater than death. Život je väčší ako smrť. Jesus came to give us life. Ježiš prišiel na to, aby nám dal život. He came to give us his life. Jeho život nám dal. And when Jesus said I am, a keď Ježiš povedal ja som, they encountered the life of God. Oni sa stretli s tým Božím životom. And to the ground they went. A padli na zem. Then Jesus said, potom Ježiš povedal, if I, if I to, I call down 12 of ak by som chcel, môžem zavolať na 12 legí anielov. That's 72, 72 tisíc anielov. Jesus said, I could call 72, and be here like that. Ježiš hovorí, že proste len takto môže povolať 72 tisíc you know how anielov. Chápeš, akí sú ale mocní títo anieli? Biblia hovorí v starej zmluve, že napríklad jeden aniel slú 185 men že 185 tisíc mužov porazil. One angel. Jeden aniel. Think about it. Ape, porozmýšľam. One angel. Jeden jediný aniel. Took out 185, men. 185 tisíc mužov porazil. If one angel can take out 185, men, jeden aniel dokáže 185 tisíc mužov poraziť. Just imagine what 72, can do. Popremýšľaj, koľkých by 72 tisíc anielov vedeli poraziť. Uh, to sa nedá spočítať. 72 tisíc anielov. 13 miliard aj nejaké milióny ľudí by vedelo poraziť. To je dokonca takmer dvojnásobok tých, ktorí žijú na planete. Biblia hovorí, že Boh posiela anielov, ktorí strážia ťa na tvojich cestách. That's why there's nothing to fear. A preto tu nie je nič, aby sa mal báť. There's nothing to fear. Nie, nie je tu nič, čo sa máš obávať. Understand there's nothing to fear. Pochop, nie je tu nič, čo sa máš báť. The Bible says that goodness and mercy will follow you all the days of your life. Biblia hovorí, že milosť a dobré ťa budú sledovať po všetky dni tvojho života. Everywhere I go. Všade, kde pôjdem. Goodness and mercy follows me. Dobre a milosť ma budú nasledovať. Everywhere you go. Všade, kde ty pôjdeš. Goodness and mercy follows you. Dobrota a milosť ťa budú nasledovať. Goodness and mercy was with me in Brazil. Dobrota a milosť bola so mnou v Brazílii. Goodness and mercy was with me during the hurricane. Dobrota a milosť bola so mnou aj keď prišiel hurikán do Tampy. 
Goodness and mercy's been with me in Slovakia. Aj na Slovensku dobrotá milosť so mnou bola. It's with me here in Bratislava. Ja aj teraz so mnou tu v Bratislave. Tomorrow when I'm in Galanta. Aj zajtra keď budem v Galante. Goodness and mercy will be with me. Dobre a milosť bude so mnou. When I head to the airport in Vienna. Aj keď budem smerovať zajtra večer na letisko do Viedne. Goodness and mercy will go with me. Dobre a milosť pôjde so mnou. Goodness and mercy follows me and follows you all the days of our life. A milosť nasleduje mňa aj teba po všetky dni nášho života. That's why you need to wake up every morning. To je preto by sa mal každé ráno zobudiť. And declare the word of God. Vyhlásiť Božie slovo. Declare what God said about you. Vyhlásiť to čo Boh hovorí o tebe. Wake up every morning. Každé ráno sa zobuď. I'm blessed. Som požehnaný. Everything I touch is blessed. Všetko čo ho sa dotknem sa podarí. Blessing overtakes me. Blessing overtakes me. A požehnanie ma premáha. Goodness and mercy follow me all the days Milosť of my life. Dobre ma nasledujú po všetky dni môjho života. I am the healed of the Lord. Ja som uzdravený pánov. I am the redeemed of the Lord. Som vykúpený pánov. And the day is a blessed day. The day is a blessed day. A dnešný deň je ten požehnaný deň. The day is a day of favor. Tento deň je deň priazne. Tento deň bude deň nadprirodzeného požehnania. You decree in your life. A ty proste takto vytvára you svoj život. What Jesus said. Ty proste vytvára svoj život, to, čo Ježiš povedal. Amen? Amen. Hallelujah. I, I could, I, I, we don't have time. Možno nemáme na to teraz čas. But I could tell you story after story after story. Ale mohol by som vám hovoriť príbeh za príbehom. The, and my angels delivered me. Ako moji anieli vyslobodili môj život. My angels protected me. Ako moji anieli ma ochránili. Three years ago. Tri roky dozadu. Or four years ago. Abo štyri. I'm, I'm driving too fast and I'm flipping my car. Veľmi rýchlo som jazdil a pretočil som svoje auto. But, but as I was flipping. Ale tak ako som krútil to auto, going at excessive speeds, lebo som išiel naozaj mimoriadnou rýchlosťou, I I, I don't drive slow, pretože v skutočnosti ja nejazdím pomaly. I, I drive fast, a jazdím rýchlo. And, uh, just like, um, somebody here yesterday, a napríklad včera tu bol niekto. I won't say who, nepoviem kto, but as me here, ale viezol ma sem, uh, we get pulled over by the police. A boli, chytila nás policia. And somebody, a niekto it's a ticket. dostal taký listoček. But I'm in the going, yeah. A ja na zadných sedačkách hovorím, no, yes. I don't know if this has told their dad yet. Neviem, či tá osoba to oznámila už svojmu otcovi, who's the pastor. ktorý je akože pastorom. But I don't know. We'll see. Ale neviem, uvidíme. <laughs> If he didn't know, he knows now. Ak to doteraz nevedel, už to vie. <laughs> But goodness and mercy. Dobrá milosť. Follows us. Nas, nasleduje. All the days of our life. Všetky dni nášho života. What am I saying to you? Čo ti vlastne tým hovorím? There's no reason to fear ever. Není tu proste absolútne žiadny dôvod, aby sa bál. There's nothing to fear. Ničoho sa nemusíš báť. There's absolutely nothing to fear. Nič není také, čo by sa mal báť. There's nothing to fear. Nič, čoho sa báť. And in the name of Jesus. Ja v mene Ježiš. The day is the last day you'll fear in your life. Hovorím, že to je posledný deň, ktorý si sa bál v tvojom živote. The the last day of sickness and disease. To je posledný deň choroby a nemoci v tvojom živote. To je poslední deň, poverty and life. deň nedostatku a chudoby. In the name of Jesus. A v mene Ježiš. In the name of Jesus, every one of you here. V mene Ježiš každý jeden z vás. Blessed. Požehnanie. Healed. Uzdravený. And highly favored of God. A mimoriadná priazeň Boha nech je na Amen. Amen. Highly favored of God. Mimoriadná priazeň. Highly favored. Mimoriadná Božia priazeň. I mean, here's highly favored of God. Koľký z vás proste chcú túto priazeň od Boha? Hallelujah. That, 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 you, know what, you, know what, you know what favor can do for you? Vieš čo 
to slovo, proste tá priazeň vie pre teba urobiť. Proste Božia priazeň môže otvoriť také dvere v tvojom živote, čo peniaze nedokážu. Božia priazeň vie pre teba urobiť viacej ako peniaze. A Biblia hovorí, že my sme vysoko proste cenení a vysoká priazeň je na Kdekoľvek ideš. I mean, every, every area of our life. V podstate každá oblasť nášho života. We just can't help from being blessed. My proste sme determinovaní k tomu, aby sme boli požehnaní. Because you're blessed. Pretože si požehnaný. And the favor of God's on Božia priazeň je na tvojom živote. Highly favored. A proste tá vysoká priazeň. Highly favored. Tá nadmieru priazeň. Highly favored. Nadmerná priazeň. Amen? Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. And I'll close with this. A chcem to uzavrieť týmto. After Jesus was delivered in the garden of Gethsemane, a keď Ježiš bol vyslobodený z tejto uh, getsemanskej záhrady, the redemption began. Začalo vtedy to vykúpenie. Because he was handed over. Uh, keď bol teda zobratý z tej getsemanskej záhrady, lebo was, bol zavesený, uh, he, was, he, was, he was rejected. On bol odmietnutý by his own jeho vlastnými. Biblia napríklad hovorí, že prišiel k svojim vlastným, ale tí vlastní ho neprijali. Tí istí ľudia, ktorí kričali, ukrižuj ho, ukrižuj ho. Oni nevedeli, že v ich strede sa práve diala tá krvná zmluva. Oni nevedeli, že tá God, ktorý vlastní, že Boh, ktorého vlastne uctievajú, bol medzi nimi. A oni proste ho zavesili na drevo, ako zlodeja, medzi zlodejmi. A on bol proste opovrhnutý a bol bičovaný And they took Jesus. Zobrali Ježiša. See, now you're going to understand. A teraz pochopíš. Why sickness and disease does not belong to you. Prečo choroba a nemoc tebe nenáleží? Why Jesus took it. Prečo ju Ježiš nás zobral? The Bible says that when Jesus was in that chamber. Uh, Biblia hovorí, že keď Ježiš bol v tej miestnosti. They stripped him. Oni ho proste vyzliekli, zobrali preč jeho odev a asi takto vysoko tam bol taký stolec. Dali proste na jeho zápestia reťaze a dali reťaze aj na jeho členky a proste byli ho cez túto And they stretched his arms out. A proste natiahli takto jeho ruky. And stretched his legs out. Natiahli aj jeho nohy. And it was tight. A bol proste priviazaný. That way he could not move or wiggle. Nemohol sa proste hýbať do žiadnej strany. And there was two Roman soldiers. A boli tam dvaja Rímania, vojaci. And they had a scourge or a whip in their hand. Mali v ruke taký bič. And at the end of that whip was, was nine tails. A na konci toho byču boli také, bolo 9 takých with, with, chvostov. With like sharp bones. Proste ako keby podrtené kosti. And those Roman soldiers simultaneously, there was two of them. A boli tam dvaja tí Rímania. Simultaneously. A proste postupne. They would release that whip. Proste uvolnili ten byč. And as it would hit his body, it would wrap around him. A keď proste sa dotklo jeho tela, tak to do neho proste zahryzlo. And, and they knew just when to yank. Proste oni ho zachytili a potom stiahli späť. A vždycky, keď proste stiahli späť ten byč, tak proste kúsky jeho tela trhali. Chápeš tomu, ako veľmi ťa miluje. Toto je dôvod, prečo kresťanstvo úplne sa oddeluje sa od všetkých ostatných náboženstiev. Not one other God Pretože žiaden Boh from any other religion, z akéhokoľvek náboženstva Allah, Buddha, Allah, Buddha, Confucius, came and became flesh. nikto z nich neprišiel z hora a stal sa telom and died for his followers. a by zomrel za jeho nasledovateľov. See, the gods of the other religions, Vidíš, proste tí bohovia náboženstiev they say to their followers, 
Die for me. Oni hovoria proste k tým svojim nasledovníkom, vy zomrite za mňa. But the God of Christianity, Ale Boh kresťanov, he said, I'll die for you. on hovorí, ja zomrem za vás. And he was there. A on bol tam. 39 times. 39 zásahov. 39 times those Roman soldiers. 39 krát títo rímsky vojaci. They would release that whip. Uvolnili ten bič. And yank chunks of his. Vytrhli ho z jeho tela. The Bible says he was so mutilated. Biblia hovorí, že bol tak doráňaný, zdevastovaný. That he was not recognizable že ho nevedeli ani rozpoznať, že kto to Jesus je. Even said himself, Ježiš dokonca sám povedal, Jesus said, My bones, they stare at me. hovorí doslova, že moje kosti na mňa hľadia. Jesus said, My back hovorí, že môj chrbát is as a farmer who plows a field. je ako farmár, proste, keď pluhom prechádza po poli. He was not Proste bol nerozpoznateľný. But the Bible says, Ale Biblia hovorí, God so loved us, že Boh nás tak miloval, that he a for us. že sa stal obeťou za nás. He was for us. Bol zničený za nás. God so loved us, boh nás tak miloval, that he to be mutilated. že dovolil, aby on sám bol tak to proste zničený. And every lash that he bore a všetka tá špina, ktorú niesol, was a disease that he was bearing for us. Bolo, bolo to nemocou. Každý ten, každý ten zásah tej, toho biču bol druh choroby, ktorú niesol za nás. Every lash každý ten zásah toho biču he bore your cancer. Uh, uh, niesol tvoju rakovinu. He bore your disease. Niesol tvoju chorobu, nemoc. Jesus took it. Ježiš to zobral. That's why the Bible says, Preto Biblia hovorí, that he bore our že on niesol, he was wounded for our transgressions. niesol našu nemoc. On bol proste ranený pre naše prestúpenie. That's why Paul, a preto Pavol, me, that's why Isaiah, pardon, preto Izajáš, said by his stripes, hovorí, že jeho ranami You are healed. Si uzdravený. That's why Peter looked back at the cross. A preto Peter sa pozrel späť na kríž. Said by whose stripes you were healed. A hovorí, že jeho ranami si bol uzdravený. That's why Matthew said. Preto Matúš hovorí. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet. Aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izajáša. Himself took our infirmities. Že on zobral na seba naše nemoci. Naše ne- neduhy a niesol naše choroby. Then, then, listen, tells us, a história nám hovorí, that most men have been able to 39 že väčšina ľudí by ani neuniesla takýchto 39 rán byču. I heard some years ago, a pár rokov dozadu som počul, ako jeden doktor povedal, statement. A povedal takéto vyhlásenie. Že všetky tie nemoci, ktoré sú na svete, every disease, každá jedna choroba, every sickness, každá nemoc, you can trace it down to, to a, a root. Uh, má proste nejaký uh, kmeň, má proste nejaký koreň. And world, a medzi všetkými tými chorobami a nemocami, ktoré sú na svete, There's 39 roots of those je takých 39 tých zdrojov alebo koreňov tých nemocí. And the Bible says, Biblia hovorí, that he bore 39 stripes. a že on niesol týchto 39 he zásahov. Bore our sickness. On proste niesol túto našu chorobu. Chápeš teraz tomu, o čom som vám rozprával? How much God Loves you. Ako Boh ťa veľmi miluje. How good he is. Aký, aký on je dobrý. And I'll make one more statement. A ešte chcem povedať jedno vyhlásenie. And I'll close. A ukončíme. Listen to me. Počúvaj ma. Jesus did not leave heaven. Ježiš neopustil nebo. Come to this earth. A prišiel na túto zem. Be mutilated. A bol proste znetvorený, niesol 
si vlastný kríž. Hang upon that cross for six hours. Dovolil, aby bol zavesený na dreve kríža 6 hodín. Go to hell. Išiel do pekla. Be raised from the dead. Bol skriesený z mŕtvych. Be raised from hell after three days. Bol skriesený z pekla po troch dňoch. Set at the right hand of God. Posadený po pravici Božej. Jesus didn't do all that. On Ježiš to neurobil všetko toto. For you and I. Pre teba a pre mňa. To live in hell. Aby sme žili v pekle. To live sick. Aby sme boli chorí. On this earth. On tu na zemi. On our way to heaven. A na našej ceste do neba. He came to give us life. Ale on prišiel nám dať život. He came to redeem you ale on prišiel vykúpiť teba aj mňa and that's why the bible says in the book of psalms a preto biblia hovorí v knihe žalmov let the redeemed of the lord say so nech povie vykúpený ľud pánov i'm looking at the redeemed this morning jak sa teraz pozerám na vykúpený ľud every one of you are redeemed každý jeden z vás si vykúpený. You're redeemed from sin. Si vykúpený z hriechu. You're redeemed from sickness. Si vykúpený z choroby. You're redeemed from disease. Si vykúpený, vykúpený z nemoci. You're redeemed from poverty. Si vykúpený z chudoby. You're redeemed from death. Si vykúpený zo smrti. Because of the love. Kvôli láske. And the goodness. Dobrote. Of our God. Nášho Boha. In the name of Jesus. V mene Ježiš. Amen. Amen. Did, did this bless you this morning? Požehnalo ťa to dnes ráno. How many of you found how many of you have more of an understanding now of, of, of healing? Koľký z vás teraz lepšie rozumiete uzdraveniu? And the plan of redemption. A tomu plánu vykúpenia. In the name of Jesus. Mene Ježiš. I want every head bowed every eye closed. Poprosím, aby každá hlava bola sklonená. Earlier you heard me make the statement. Počuli ste, že som urobil vyhlásenie? That the only people that are in hell že dôvod, prečo ľudia sú v pekle, are the people that reject Jesus. Je ten, že to sú tí ľudia, ktorí odmietli Ježiša. And I pray in the name of Jesus. Ja sa modlím v Ježišovom mene. That not one of you reject him. Aby nikto jeden z vás neodmietol Ježiša. Because here's the reality. Pretože toto je tá skutočnosť. You're not promised tomorrow. Tvoj zajtrajšok nemáš garantovaný. Life is very short. Život je veľmi rýchly. Eternity is for eternity. Ale večnosť je na veky. And even if you live to be a hundred years in this life. A ak by si sa aj dožil 100 rokov tu na zemi. On the timeline of eternity. Na tej uh, línii časovej s večnosťou. A hundred years won't even show up. Uh, proste ani 100 rokov už ďalej nenájdeš. Today is the day of salvation. Dnes je deň spasenia. Today is the day of redemption. Dnes je deň vykúpenia. And I have two invitations for you. A mám také dve pozvania pre vás. If you're here this morning, ak si tu dnes ráno, and you've never made Jesus the Lord of your life, nikdy si neučinil Ježiša pánom I'm tvojho života, with you today. budem sa dnes za teba modliť. And, the, and your nature is going to change. Tvoja prírodzenosť sa zmení. And your name is going to be written down in the Lamb's book of life. Tvoje meno bude zapísané do baránkovej knihy and života. And when you die, a ak zomrieš, you'll stand before God. Budeš stáť pred Bohom. And you'll hear the words. A budeš počuť tieto slova. Well done. Dobre. A good and faithful servant. Dobrý a verný služobník. Enter into the joy of the Lord. Vojdi do radosti svojho Pána. The second invitation I have for you. A druhé pozvanie, ktoré mám pre teba. If you hear this morning. Ak si tu dnes ráno. And you're not living for God like you should. A nežije život tak, ako by si mal. Maybe at one time you was on fire for God. Možno boli časy, kedy si bol plný ohňa pre Boha. But you've grown cold. Ale vychladol si. For whatever reason. Z akéhokoľvek dôvodu. But today you want to rededicate your life. Ale dnes by si chcel opätovne odovzdať I'm život. pray for you. Pánovi, budem sa aj s tebou modliť. So today, and maybe there's even I add a third invitation. A urobíme aj tretie pozvanie. Maybe you're here. Možno si tu. And you attend church. A navštevuješ církev. But the devil's lying to you telling, you telling you you're not saved. Ale diabol ti stále klame, že nie si spasený. But you want to make sure. A chceš si byť istý. I'm going to pray for you. Aj s tebou sa budem modliť. So under for whatever invitation. Takže ktorékoľvek z týchto pozvaní sa ťa týka. To give Jesus your life. A teda dať život Ježišovi. We dedicate your life. Znovu odovzdať život Pánovi. Or to make sure. Alebo sa uistiť. If that's you. 
Ak sa to týka teba, right zdvihni prosím ťa ruku. Zdvihni prosím ťa ruku. Zdvihni ruku Vidím aj tú ruku. Aj tam, pane. Zdvihni svoju ruku. Áno. All over this auditorium. I see your hand here, sir. V celom tomto auditoriu. I see your hand, sir, over here to the side. Tam ruku. All over this auditorium. Po celom tomto zhromaždení. Hands are being raised. Boli ruky, ktoré The Holy zvíjali. Spirit is dealing with people's hearts. Svetý Duch jedná s ľudskými srdciami. He's going to take out your stony heart. A on proste vybere to tvoje kamenné srdce. heart of flesh. A dá ti srdce z mesa. He's here for you. On je tu pre teba dnes. And he has a plan for your life. A on má plán pre tvoj život. In the name of Jesus. A v Ježišovom mene. If you did not raise your hand, raise your hand now. Ak si nezdvihol ešte svoju ruku, teraz ju zdvihni. All right, I want everyone to look at me. A teraz vás poprosím, pozrite všetci na mňa. If you're here. Ak si tu. And you did not raise your hand. A nezdvihol si ruku. You should have raised your hand. Ale vieš, že si mal. You wanted to raise your hand. Aj si to chcel spraviť. You know you should have raised your hand. Aj vieš, že si to mal urobiť. But you didn't. Ale si to neurobil. Raise your hand now. Teraz dvihni ruku. Just raise your hand now. Teraz dvihni ruku. All right, ma'am. Thank you. Anybody else? Ak si vedel, že si mal a neurobil, teraz dvihni ruku. Hallelujah. Now here's what I'm going to do, just like I said. A tak ako som povedal. If you raise your hand, I want you to stand up. Ak si zdvihol ruku, postav sa. Stand up. If you raise your hand, stand. Yeah, for whatever reason. Akýkoľvek toho dôvodu, ktorý som povedal, z tých troch pozvaní, keď si zdvihol svoju ruku, postav sa, prosím ťa. Stay standing. Now, I'm going to pray for sick people today. I'm going to pray for the, some sick. Budem sa aj modliť za chorých. Pre nejaké Now, I, want all, I want all of those of you that are standing, I want you just to come stand right here. Ale tí, čo teraz stojíte, vás poprosím, poďte sem dopredu. Just come and stand right here. 